Bukas na bukas na ang pintuan para sa inyo. Ito ang susi para sa gate. Alam mo, Diamond, hinding hindi mo na kami mauuto. Dahil alam naman natin dalawa na wala kang intensyong tulungan kami. Huwag mong isipin para sa iyo ito. Sarili ko ang ginagawan ko ng pabor. Kasi sawang-sawa na akong makita ang pagmukha mo. Tumakas na kayo! Patatakasin pala, ha? Yakult ka kay Sir. Priyala! Ate, sorry ha. Akala ko kasi pagkakataon na nating makaalis dito. Alam ko naman yun, na gusto niyo na makabalik sa mga pamilya niyo. At ako din, gustong gusto ko na makasama yung mga taong mahal ko. Mangyayari pa kaya yun, ate? Magtiwala na lang kayo. Makakauwi din tayo. Tanggalin niyo na yung poses ng maminda. Kailangan ma hindi pa ng pasyente sa psychiatric ward dahil sa clinical depression. Bukod sa pwede siya makasakit ng ibang tao, pwede rin niyang saktan ka niya sa sarili. Sira na ang ulo ng babae niyan? Walang tama sa utak ang asawa ko, Sedes. Ito ang sinasabi nila. Maminda, huwag kang makinig sa kanila. Hindi totoo yun. Wala kang sakit. Mas mabuti pa, tanggalin niyo na yung poses ni Maminda. At ibalik niyo siya sa loob para maasikaso na ating mga dokumento. Kailangan ko po kumilos agad para pigilan sila na ikulong si Tita Minda. Kaya kapag nangyari yun, baka mahirapan tayo ang ilabas siya. Sana po magtiwala kayo sa plano po. Titiwala ako sa gusto mong mangyari. Ano na naman ang ginawa ng babaeng to? Patatakasin si na Angela. Buti niya butang ko. Hindi naman ako sa ganun, Mama Sol. Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Sinusumpan ko lang naman po sila eh. Tsaka gusto kong patunayan sa'yo na may balak si Angela na tumakas. Kaya gusto niya makausap si Benedict. Tantanan mo na si Angela. Napupuno na ako sa'yo! Baka naman nagsasabi ng totoo si Diam. Nadulas kasi si Puro yung kagabi. Tapos napanggit niyang pangalan na Angela. Tapos nandoon si Benedict. Mukhang interesado. Makuli ko lang talaga sa akto na umaakting yung minda na yan. Ay, naku, papadampot ko talaga siya sa mga polis. Eh, Nay, paano nga kung totoong ang napapraning na yan si Minda? Lalo na ngayon, wala si Angela, magtutuloy-tuloy yan. Nasaan na ba kasi si Angela? Baka mamaya pag bumalik yan, tayo naman ang mabaliktad. Kaya kailangan talaga may makausap ako sa isa sa mga tauhan mo. Kung gusto natin hanapin si Angela, kailangan natin ng tulong. Sir, mukha na paaga po kayo ah. Sarado pa po kami. Balik na lang po kayo. Huwag ka mag-alala. Kailala ko si Mama Sol. Kailo pa siya tinatawagan, pero wala. Mm. Hindi pa rin sumasagot. Sabihin mo na dito si Benedict at tawagin na rin niya sa Exotica. Okay po. Oh, patunayan ko na na si Angela at si Exotica. Iisa lang. Sinasabi ko na nga bang magkakilala kayong dalawa? Lagot ko ngayon, Angela, kapag napanood to ni Mama Sol. Bakit ba nagmamadali ka? Ate, kailangan natin maghanda. Bukang makakaalis na tayo dito. Bakit mo naman nasabi yan? Ay, kasi kanina, habang naglilinis ako ng bintana sa baba, nakita ko dumating yung kaibigan mo. Si Benedict? Ma'am, kayo po yung anak ni Madam Celes. Ma'am Lucille, tama? Oo, oh, ako nga. At ikaw si Mama Sol? Yes, ma'am. May problema ba? Wala naman po. It's just that may makulit na customer dun sa beer house. Pupumilit na makita yung isang babae ko eh. Si Exotica. Si Angela. Saan ka pupunta? Oh, Kiko, kumusta na? Andito ako para makaharap ng si Exotica. Sarado kami ngayon, Sir Benny. Hindi magbubukas ang beer house eh. Balik na lang po kayo sa ibang araw. Hindi, hindi mas okay. Wala kayong ibang customer. Mga solo ko sa Exotica. O, ito. O, oh. oh. para sa inyong dalawa, mag-ating na kayo. Sige na, tawagin mo na siya. Hindi mo naiintindihan. Hindi magbubukas ang beer house ngayon. Kaya umalis ka na. <laughs> ang labo mo naman. Hindi eh, ba ikaw nagsabi sa akin na bumalik ako dito? Di ba? Sir. Huwag mo na ipagpilitan. Umalis ka na lang. Hanggat hindi ko nakakarap sa Exotica, hindi ako aalis dito. Bakit ba tinatago siya sa akin? Nasaan na ba siya? Exotica! Exotica! Sinabi, umalis ka na! Alis! Buta ko niyo! Hindi ako aalis! Hindi siya nilalap sa akin! Ilap siya sa akin! Exotica! Exotica! Itawan niyo! Itawan niyo! Kaya ito! Umalis ka na, Sir Bele! Umalis ka na! 
Alam mo, itigil ako. Huwag ka nang makulit. Napipiko na ako sa'yo eh. Alatang may tinatago ko kayo. Bakit tinatago sa eksotika? Basta. Kung ano man ang sekreto nung yan, malalaman ko rin yan. Alam mo, nagpipigil lang ako sa'yo. Kapag hindi ka umalis, baka sa bunga nga ng baril na ito, makikinig ka. Umalis ka lang! Tinawag ako, dito lang kayo, ha? Hintayin niyo ako dito. Susunduin ko kayo agad. Sige, ate. Mabuti naman, Angela, at ready ka na. May kaibigan kang naghahanap sa'yo. Kaibigan? Sino po? Angela, talagang pinag-isip mo ka ako saan kita hagilapin, no? Nandito ka lang pala. Ano na naman ang ginagawa mo dito, Lucy? Ano na lang. Gusto ko lang masiguro kung patay ka na nga o mamamatay pa lang. Oh, bakit parang takot na takot ka? Ano, kumusta ka na ba? Iwasan mo rin ako. Ano ba yan, Angela? Kung magkalala, hindi naman kita sasaktan na gaya ng ginawa ko sa'yo dati. Talagang hindi na ako papay. Nasaktan mo ako ulit. Talaga, ha? Ah, ah, Angela! Huwag sa'yo makialam kung ayaw niyo masaktan. Makialamin ka, ha? Ah! Ah! Ano ba? Ito ko matigil ako sa ilang ito. Saka pa, eh. Saka pa, eh, ma! Saka pa! Ang dami ng pinagdaanan natin, talagang hindi ka pa rin natututo, no? Talagang bagay ka rin. Dahil ito ang magiging bago mong impyerno. Ate Angela. Ayaw nang kukulang. Ay, may huwag ka nang maingay. Baka ikaw pa yung isumpa niya. Hmm. Hindi ako kapayin ang ikaw niya sa'yo. Hello, Nay. Hindi ka maniniwala kung sino nandito. Si Angela lang naman. Ito, buhay pa ang walang hiya. Akalain mo yun? Nasa ating pala si Angela nang hindi natin nalalaman? Oo nga eh. Bukang papunta na nga sa atin ng pabor. Mabuti na lang talaga, naunahan ko si Benedict dito. Ha? Nandiyan si Benedict? Naku, anak! Mahirap yan! Indispatcha mo na si Angela! Utusan mo kung sinong kasama mo dyan! Dispatchahin ko na? Ano ba? Patayin ko na to? Ayaw ko nga! Kapag pinatay ko agad to si Angela, matatapos agad ng problema nito. Gusto ko pa siyang nakikitang naghihirap eh. Eh, ilang gabi na lang rin naman, eh, epekto na ang sumpa. Talagang matitikman niya na ang totoong impyerno. O, oh, sige. Ikaw bahala. O, basta siguro doon mo lang walang makakakita sa kanya, ha? O, sige. Papunta na ako dyan. May gagawin lang ako sandali. Naghahanap pa rin yung investigator ko kay Angela. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kapag nahanap si Angela, bubuti ang pakiramdam ni Minda. Pero hanggang ngayon, Gerald, ni isang idea, hindi natin alam kung nasa si Angela, kung nasaan ang anak ko. Alam niyo, Sir Renato, Naniniwala talaga ako na 
may alam kung sino-sino ko nasaan si Angela. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko talaga siya mapaamin. Pareho tayo ng suspecha. Pero kung hindi natin talaga mapipilit na magsalita si Lucille, gagawin natin kung ano yung ginawa niya sa'yo. Oh. Renato, itim na kapangyarihan ang ginagamit sa gayuma. Hindi ko kailangan ng tiral ng gayuma. Lalapit at lalapit si Lucille kay Gerald. At pwede ko gamitin yan para makakuha ng impormasyon. Alam ko na gagawin ko sa Renato. Tagal naman ni Tito Renato. Kung na yata kaya pigilin ito. Ah... Uh, Tita Minda... Mm, Magsisi-CR lang po ako, ha? Pero... Babalik po ako kaagad. Mo naman bumalik. Ano ginagawa ko ko? Wag ko kailangan ng May balita lang naman ako ibibigay sa iyo. May good news, pero meron din bad news. Ano gusto mong tunay? Good news o bad news? Um. Ah. Ang good news nakita na namin si Angela. Um. Um. <laughs> Oo, Minda. Buhay siya. <laughs> Pero ang bad news, hindi pa rin kayo magkakasama. <laughs> Dahil hindi, hindi na siya ibabalik sa inyo. <laughs> Mahirap na sa sitwasyon mo? Kahit na isipin mo magsumbo, walang maniniwala sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi nga, may topa ka na. <laughs> Tingnan mo! Baliw ka na talaga! Parang ang asong ulo na nangangagat ka! Hayop ka! Ibalik mo sa akin, nana ko! Nasaan si Angela? Ibalik mo siya sa akin! <laughs> Pabalik din naman sa'yo si Angela, pero bangkay na. <laughs> Ayaw ka, Jadis! Ibalik mo yung anak ko! Ibalik mo si Angela! Ibalik mo siya sa akin! Anak ko, Angela! Jadis! Bumalik ka dito! Jadis, bumalik ka dito! Nasaan ang anak ko? Jadis, balik mo siya sa akin! Balik mo yung anak ko! Nasaan ang anak ko? Nasaan yung anak ko si Angela? Ay, maniwala kayo sa akin. 
Hindi ako nababaliw, okay? Hindi ako nababaliw. Nandito siya kanina. Pumasok sa kwarto ko. Pumasok siya rin nato. Anak natin. Nato. Anak natin. Angela. Nakakalusin din siya. Nakakalusin din siya, Angela. Nato. Nako. Sangaling itong mga ito, sarado pala. Hello, Wendy. Sir Benedict, heads up lang po ah. Tungkol po ito kay Angela. Ah, tayo lang, Wendy, at tatawagan kita ulit. Nasa parking lot kasi ako ng B-Rose, eh. Nag-iimbestig ako ng pagkawala ni Angela. Eh, sir, yun na nga po, eh. Baka po makatulong itong narinig ko kanina. Bakit ano yan? Si Aling Sedes. Pumunta raw po siya dito kanina kay Tita Minda, tapos nang aasar, tapos sabi niya nasa kanya daw po si Angela. Hello? Hello, Wendy? Sir. Hello. Sinasabi ko na nga ba eh. Diyan ka na naman! Hindi na ako mawungulit. Hindi ko nakahanapin si Exotica. Hindi ka po hindi. Masyado mo na akong binabadquip eh. Marami namang ibang club dyan eh. Bakit ba? Hindi pa ako nagugulaw, ah. Hindi nga pwede, eh. Sige na, payagan mo na ako. Hindi nga pwede! ginawa, ikaw ang may kagagawa nun. Dahil sa'yo, isip ng isip yung nanay mo, kaya yung nanay mo, pumitik na yung utak. Ayaw ka, Lucy. Ayaw ka. 
Pero yung nasa balikat mo, aaminin ko, ako nga ang may gawa niya. Kaya maghintay ka lang, Angela, ha? Malapit na. Makikita mo rin ang kabuan ng sumpa. Gagawa ko ng paraan, Angela. Ililigtas kita, pangako yan. Alice! Tandaan mo, Angela. Malapit ka na. Kaya huwag ka nang magtangkang tumakas pa dahil wala ka rin namang magagawa. Ano sabihin itong dalawang maliit na to? Yan, yung dalawang yan, yung asahan mo, ha? Huwag mo silang idamay, ayaw ka! Tawin mo! Huwag mo lang saktan ang ate ko! Napakasama ko! Salamat, ha? Ayaw ka talaga, sabi ko huwag nang idamay, eh! Gagawin ko kung anong gusto ko, kaya itali mo na yung mga yan! Sasabat ka pa, ha? Pagkakitigil ko yung sakit na kayo. Bilisan mo! Nakakadya ka ba, Benedict? Oo. Oh. <laughs> Baka naman nakainom ka lamang. Ha? Oo, oh, Pops. Sigurado ako. Pops, I've never been more sure. Please, Pops, tulungan mo ako. Tawagan mo na yung mga friends. So, paano manes ko na natin si Angela? Benedict, Benedict. Hindi ko malamang kung paano ko ipaliliwanag ang sitwasyon. Kasi hindi madaling banggain ang may-ari ng club na yun. Ang may-ari ng club na yun ay mga ex-official ng polis at military. Nga hindi diyan mo. Hindi ganun kadali. Ah, uh, siguro ang mabuti pa, Benedict. Sabihin mo kay Renato ang nakita mo. Matutuwa pa yun. Tapos, baka meron siyang solusyon na magagawa. Pero, Pops, wala na tayong oras eh. Hawak na siya ni Lucille. Pops, I have to go. Benedict! Benedict! Sandali lang! Benedict, please. Huwag kang kikilos na nag-iisa. Delikado ang gagawin mo. Pops, I'm sorry. I have no choice. Benedict! I'm sorry. Habay. Benedict! Oh my God. Ano ba itong pinasok ng aking apo? Delikado ito ang teka. Oh my God. Oh, General. Yes, oh. General, I need your help, please. Huwag mong idamay mga bata. Ako na lang ang harapin mo. <laughs> Hindi ko na kailangan gawin yun, Angela. Dahil konti na lang talaga. At e-epekto na ang sumpa. At saka ako babawin si Gerard at wala ka na magagawa doon! Ang lahat ng pagdadaanan. 
Subukan niyong tumakas at makikita niyo kung anong mangyayari sa inyo! <laughs> so, anong balak mo dyan kay Angela? Itago na lang muna natin siya dito. Eh, bakit hindi nila natin siya pagkakitaan ulit? Sayang naman yung pagiging exotica niya. Bakit hindi natin siya ipabit sa mga lalaki? One night only. Marami magkaka-interest dyan. Nagyari nga po si Lucille na kumain kami sa labas. Pwede ko itong gamitin ang pagkakataon para malaman kung nasan si Angela. Basta mag-ingat ka kay Lucille kasi hindi mo alam kung ginagayo mo kanya ulit. Sa pagkain o sa pag-inom, patakan mo ng kalamansi. Doon mo nalalaman kung meron siyang hinalo sa pagkain. Sabit lang ah. Dapat, pagkaperahan kita. Sinira mo nga yung negosyo ko eh. Pakawalan niyo ako dito! Tumahimik ka! Sige, Nakiko. Dali mo na yung babaeng yan. Kunin ko lang yung plan. 